ओके हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स वी विल बी स्टार्टिंग अवर सेकंड चैप्टर ऑफ अवर एथ स्टैंडर्ड साइंस दैट इज हेल्थ एंड डिजीजेस ओके दिस इज अ पार्ट वन ऑफ द वीडियो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये टॉपिक आपको पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि आप लोग जो है डॉक्टर बन गए ओके okay? क्योंकि इसमें इतने सारे डिजीजेस बताई गई हैं उन, उनका वो होती कैसे हैं एंड हाउ टू क्योर इट एवरी थिंग इज टोल्ड इन दिस चैप्टर ओके सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट नॉट नॉट परस्पेक्टिव टू दर एग्जाम बट ऑल्सो इन द इन योर लाइफ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ओके चैप्टर नेम इज़ हेल्थ एंड डिजीजेज ये पहले पढ़ लेते हैं कैन यू रिकॉल हैव यू एवर टेकन द लीव फ्रॉम स्कूल ड्यू टू सिकनेस ये मतलब क्या है तो कॉमन चीज़ है ओके okay? ज़िंदगी में हर बच्चे ने किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ जो है झूठ बोल के या तो छुट्टी ली होगी या तो स्कूल से ही वापस चला गया होगा कि सर पेट डुक रहा है मैम पेट डुक रहा है ना घर पे जाना है ओके सो दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग ओके ओके सो वॉट हैपन एग्जैक्टली वैन वी बिकम सिक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब हम बीमार पड़ते हैं वॉट डज हैपन ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है वीकनेस होने लगती है यू फील वीक ओके यू यू डोंट Uh, you just don't feel good, okay? You just don't feel good. You become weak. आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है You feel irritated, okay? So हर चीज़ जो जैसे आप normally रहते हो sick पड़ने पर बीमार पड़ने पर everything else does changes, okay? Sometimes we feel good even without taking any medicine, and sometimes we need to consult a doctor and take regular regular medicine uh, in sickness. Why is it so? Okay? ये क्या बोलना चाह रहे हैं Sometimes जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो हम बिना दवा लिए ही ठीक हो जाते हैं कभी कभी और कभी कभी हम इतने बीमार हो जाते हैं कि बिना डॉक्टर के पास गए हुए बिना वन वीक दवाई खाए हुए हम जो है ठीक ही नहीं हो पाते सो वाई इज़ इट सो वाई इज़ इट हैपनिंग सो ओके सो बिकॉज सम डिजीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग ओके दे जस्ट इफेक्ट अवर बॉडी टू मच और फिर वो हमें खुद से ठीक नहीं होने देती ओके okay? uh, आप लोग ने एक नाम सुना होगा कोविड में इम्यून सिस्टम ओके इम्यून सिस्टम वॉट इज वॉट डू यू मीन बाई इम्यून सिस्टम ये जो है ना ये अपनी इम्यून uh, सिस्टम जो है अपनी बॉडी के अंदर एक आर्मी है ओके नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्री फायर और पबजी अभी स्टार्ट में तो जाना मेरी आर्मी तेरी आर्मी ये वो स्नाइपर एट एक्स टेन एक्स बट दिस इज ऑल्सो अ आर्मी इन साइड अवर बॉडी ये इम्यून सिस्टम जो है ना एक आर्मी होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होता है इसका काम क्या होता है वॉट इज द वर्क ऑफ दिस इम्यून सिस्टम द वर्क ऑफ दिस इम्यून सिस्टम इज दैट एनी वायरस और एनी डिजीज विच एंटर अवर बॉडी ओके ये उसको क्या कर देता है मार देता है ओके बट इफ द डिजीज इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर देन अवर इम्यून सिस्टम तो हम क्या हो जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं ओके बट बीमार हम थोड़ी देर के लिए अगर पढ़ रहे हैं देन अवर इम्यून सिस्टम इज अपग्रेडिंग इट सेल्फ और इम्यून सिस्टम खुद को अपग्रेड करके वो जो नई बीमारी आई है वो उसको क्या कर देता है किल कर देता है बट हम जो है ज़्यादा दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं छः सात दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं एंड वी हैव टू गो टू द डॉक्टर एंड टेक प्रॉपर मेडिकेशन देन अवर इम्यून सिस्टम इज नॉट एबल टू किल द वायरस विच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड अवर बॉडी सो उसके अंदर हमको बाहर से मेडिसिन के तौर पर जो है इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प भेजना पड़ता है दैट मीन्स आई गॉट सप्लाइज ओके द मेडिसिन आर नथिंग बट द सप्लाइज फॉर इम्यून सिस्टम आप उनको इम्यून सिस्टम को सप्लाइज पहुँचाते हो इन द टर्म्स ऑफ मेडी मेडिसिन एंड देन वो क्या करते हैं उनकी मदद से जो वायरस आया हुआ है उसको वो क्या करते हैं किल कर देते हैं ओके सो दिस इज वाई समटाइम्स वी Uh, do not take any medicine और हम ठीक हो जाते हैं and sometimes we have to take a proper meditation from doctor okay now this is health what do you mean by health अब health का मतलब healthy का मतलब हम समझते हैं कि a person who is uh, looking good जो है जिसको कोई बीमारी नहीं है that is known as healthy but no the definition of health is different हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल ओके सबसे पहले फिजिकल आपकी बॉडी एकदम सही होनी चाहिए आपके हाथ पैर कुछ भी टूटे उटे नहीं होने चाहिए ओके दैट इज़ नोन एज फिजिकल नेक्स्ट इज मेंटल दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दिमाग ठीक होना चाहिए ओके इफ सम वन इज़ लुकिंग वेरी गुड सम वन इज़ हैविंग अ मस्क्यूलर बॉडी बट उसका दिमाग ही खराब है 
ओके सो दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी ओके एंड अ पर्सन विच जो बहुत पतला दुबला है उसके हाथ पैर टूटे हुए बट उसका दिमाग बहुत तेज है उसको भी हम हेल्दी नहीं बोल सकते बिकॉज फिजिकल मेंटल दोनों ही होने चाहिए एंड द थर्ड थिंग इज सोशल वेल बींगनेस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वॉट डू यू मीन बाई सोशल वेल बींगनेस सोशल वेल बींगनेस का मतलब होता है के योर सोसाइटी सोशल का मतलब होता है सोसाइटी सोसाइटी में आपका जो है ना वेल बींगनेस होना चाहिए यानी आप जो है सोसाइटी में अच्छा बिहेव करते हो सबके साथ अच्छे से रहते हो इफ़ अ पर्सन इज फिजिकली गुड मेंटली गुड बट वो सोसाइटी में चिढ़ता रहता है हर किसी को मारता रहता है बच्चे खेल रहे हैं उनको मार रहा है सो दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी दैट पर्सन इज मेंटली इल ओके सो दिस वॉज द डेफिनेशन फॉर हेल्थ यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन दिस विल बी द फर्स्ट थिंग यू विल बी राइटिंग इन दिस चैप्टर ओके नेक्स्ट इज वॉट इज डिजीज अब डिजीज क्या होता है हेल्थ तो पढ़ लिया अब डिजीज क्या होता है कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फर्स्ट physiology and psychology process of the body is called as disease each disease has its own specific symptoms okay uh, physiologically yani humko hamari jo physique hai yani hamari body ke andar koi changes aa jate hain ya to hamare mentally koi changes aa jata hai that process is called as what A disease okay yahan pe types of disease padhenge hum types of disease kitne hain there are two types of diseases okay one is according to duration yani kitni der tak wo chalegi and according to reason कि क्यों हुई है these are the two types of diseases first one is according to duration and second is according to reason तो so according to duration में दो आते हैं chronic disease और acute disease okay chronic disease यानी जो लंबा चलेगा okay which will be taking very long ठीक होने के लिए और acute disease जो जल्दी ठीक हो जाएगा okay it will be शॉर्ट टर्म डिजीज है जैसे आपको बुखार हुआ रात में बुखार हुआ सुबह आपने दवा खाए शाम तक आप ठीक हो गए तो दैट इज़ अक्यूट डिजीज ओके और क्रोनिक डिजीज जैसे आपका ऑपरेशन हुआ है या आपका हाथ टूट गया है तो हाथ टूटने के लिए तीन चार महीना हाथ जुड़ने के लिए तीन चार महीना लग रहा है दैट इज़ एन क्रोनिक डिजीज ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रीजन देर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज इन अकॉर्डिंग टू रीजन ऑल्सो वन इज हेरीडेटरी अब हेरीडेटरी का मतलब क्या होता है एलबी टेलिंग यू हेरीडेटरी का मतलब होता है कि जो हमें अपने माँ बाप से मिला हुआ है ओके एज इन जैसे एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं कि इफ समन्स पेरेंट इज हैविंग डायबिटीज वेन दे वर बॉर्न ओके जब आप बॉर्न हुए थे तब उनको डायबिटीज था उसके बाद नहीं ओके इफ योर पेरेंट्स आर हैविंग डायबिटीज वेन यू आर बॉर्न तो हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपको भी डायबिटीज हो जाएगा ओके सो दैट इज नोन एज वॉज हेरीडेटरी second its example given over here is down syndrome now what do you mean by down syndrome aapne jo hai chinese type ke bacche dekhe honge wo sare bacche jo hai na ek jaise hi dikhte hain okay they are known as what down syndrome that wo jo bimari hai usko hum log kehte hain down syndrome okay so that is hereditary agar maa baap ko down syndrome hai then that will be definitely child ko wo bimari hone wali hogi okay next is acquired acquired yani hona ओके हेरिडेटरी मीन्स आपने कुछ नहीं किए आपको पेरेंट्स से मिल गई वो बीमारी ओके बट एक्वायर्ड यानी बाद में आपको वो बीमारी हुई है ओके यू डिडेंट गॉट इट फ्रॉम पेरेंट्स आपको वो चीज़ बाद में हुई है उसके अंदर दो आता है जिस जो एक्वायर्ड डिजीज है ना ये ही हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर वी वॉन्ट बी स्टडिंग दिस वी वॉन्ट बी स्टडिंग दिस वी विल बी स्टडिंग एक्वायर्ड डिजीज ओके एक्वायर्ड डिजीज हैज टू टाइप्स फर्स्ट वन इज इन्फेक्शियस डिजीज नाउ वॉट डू यू मीन बाई इन्फेक्शियस डिजीज ऐसी डिजीज जो फैलती है ओके दैट इज नोन एज इन्फेक्शियस डिजीज लाइक इफ समन इज स्नीजिंग ओके कोई आपके सामने छींक रहा है तो उनके मुंह से जो है ना ड्रॉपलेट्स निकलेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे इफ वी आर सेड डेट गुड मैनर्स में भी आता है कि इफ वी आर कम कवरिंग अवर माउथ विद अ हैंकरचिफ वाइल्ड स्नीजिंग तो जो पार्टिकल्स हैं वो हैंकरचिफ में ही रह जाते हैं डे डू नॉट ट्रैवल इन एयर बट कोई कोई जो है सामने ऐसे छींक देता है हाथ भी नहीं रखता है और हैंकरचिफ भी नहीं रखता है और वो ऐसे ही छींक देता है देन द पार्टिकल्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ दे जस्ट ट्रैवल इन द एयर एंड वो सामने वाले की नोज में जा सकता है माउथ में जा सकता है एंड द इन्फेक्शन विच द पार्टिकल्स आर कैरिंग वो उसको भी हो जाएगा एंड देन दैट सामने वाला पर्सन विल ऑल्सो भी स्टार्ट स्नीजिंग और उनको भी जुकाम हो सकता है देन दैट टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज वॉट इन्फेक्शियस डिजीज ओके 
एग्जाम्पल इज कॉमन कोल्ड अगर किसी को जो है किसी की नाक बह रही है या किसी को जो है जुकाम है तो अगर आप उसके पास जाओगे तो आपको भी जुकाम हो जाएगा नेक्स्ट इज फ्लू ओके एनी टाइप ऑफ फ्लू बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लू कोई भी फ्लू है अगर तो वो आपको भी फैल जाएगा अगर आप उसके पास जाओगे तो नेक्स्ट इज डेंगू इफ अ पर्सन इज हैविंग डेंगू तो उसको आप प्लीज विजिट करने मत जाना क्योंकि अगर वो उसको डेंगू है आप उसके पास जाओगे या उसके थिंग्स यूज करोगे उसको टावेल उसका झूठा पानी पियोगे तो हो सकता है कि दैट इन्फेक्शन ऑल्सो ट्रेवल्स इन योर बॉडी दैट इन्फेक्शन आर नोन एज वॉज इन नोन एज वॉट इन्फेक्शन डिजीजेज इसके आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में ओके okay? नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज वॉट डू यू मीन बाई नॉन इन्फेक्शस डिजीजेज ऐसे डिजीज जो फैलते नहीं है कुछ भी कर लो इफ सामने वाले पर्सन को डायबिटीज है अब वो आपके सामने बैठ के छींक रहा है खांस रहा है कुछ भी करे आपको डायबिटीज नहीं होगा ओके okay? अगर किसी को हार्ट डिजीज है ओके okay? इफ समन इज हैविंग हार्ट डिजीज उसके हार्ट में ब्लॉकेज है एंड इफ यू आर शेयरिंग द थिंग्स विद अ हार्ट डिजीज पर्सन यू वोंट बी गेटिंग द हार्ट डिजीज ओके आपको वो हार्ट डिजीज नहीं हो जाएगा दैट इज नोन एज वॉट नॉन इन्फेक्शस डिजीज ऐसे डिजीज जो फैलते नहीं है ओके सो यू ऑल कैन सी इन योर टेक्सट बुक ये एक बड़ा सा पेज है यू डोंट हैव टू राइट दिस टेंशन नहीं लेना है बट यू हैव टू राइट दिस ओके यू हैव टू राइट दिस यू हैव टू राइट दिस थिंग ओके दिस विल बी द सेकेंड थिंग यू विल बी राइटिंग इन योर बुक ओके नाउ थर्ड इज दिस इन्फेक्शस डिजीज की पूरी लिस्ट दी हुई है आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट इन शॉर्ट ये आपको लिखना नहीं है ओके okay? सबसे पहले इस ट्यूबर क्लॉसेज जिसको हम टी बी भी बोलते हैं जिसके अंदर जो पेशेंट होता है वो कंटिन्यूसली जो है ना खांसता रहता है ओके okay? कंटिन्यूसली वो क्या करता रहता है खांसता रहता है तो यहाँ पे क्या है देखो सबसे पहले ये इसका पैथोजन है ओके okay, कि ये कैसे फैलता है अगर ये आपको नहीं भी याद हो रहा है देन नो प्रॉब्लम बट दिस इज इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ इन्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट वाई मोड ऑफ इन्फेक्शन इज इम्पॉर्टेंट कि ये फैल कैसे रहे ट्यूबर क्लॉसिस जो है वो फैल कैसे रहे दैट इज इम्पॉर्टेंट हमको ये जानना जरूरी है ओके बिकॉज इट इज़ एन इन्फेक्शस डिजीज वॉट एवर डिजीज यर इट इज़ रिटर्न ये सारे इन्फेक्शस डिजीज है ओके सो हाउ कैसे फैल रहा है ये स्पिटिंग ऑफ द पेशेंट If the if the patient of tuberculosis is spitting, okay? दो जब भी हम थूकते हैं ना तो हम देखते हैं कि हमारी जो थूक है वो नीचे गिरी है बट सम पार्टिकल्स फ्रॉम आवर माउथ दे ट्रेवल इन द एयर सो इफ द ट्यूबर क्लॉसिस पेशेंट इज स्पिटिंग तो उसके स्पिट से जो है क्या है वो एयर में थ्रू द एयर यहाँ पे लिखा हुआ भी है एयर में जो है उसके पार्टिकल्स चले जाएंगे और फिर जो भी इनहेल करेगा उसको भी ट्यूबर क्लॉसिस हो सकता है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द पेशेंट ओके प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है छो, छोड़ा बोला नहीं कि उससे आपने हाथ मिला लिया तो आपको हो गया ऐसा नहीं होगा कि आप जो है उसी के साथ रह रहे उसी के साथ खा रहे उसी के साथ पबजी खेल रहे तो आपको क्या हो जाएगा आपको भी हो जाएगा ट्यूबर क्लॉसिस ओके सो यू हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द ट्यूबर क्लॉसिस पेशेंट सिम्टम्स सिम्टम्स क्या होते हैं कैसे हमें पता चलता है कि ये बीमारी हो गई है ओके सो इफ यू यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट अगर हमें जो है टाइफॉइड uh, हो गया है या मलेरिया हो गया है सो वी सफ़र फ्राम सफ़र फ्राम कफ्स एंड सफ़र फ्राम हाई फीवर्स ओके सो ये सब जो है ना इससे हमको पता चलता है कि ये बीमारी हुई है दैट इज़ नोन एज सिम्टम्स सो इन इनका सिम्टम्स क्या है क्रोनिक कफ क्रोनिक कफ का मतलब होता है बहुत गंदी तरीके से खांसी आना द ट्यूबर क्लॉसिस पेशेंट हमेशा वो लोग क्या करते रहते हैं कंटिन्यूसली खांसते रहते हैं ब्लडी स्पिट ओके नाउ बिकॉज ऑफ कंटिन्यूसली खांसना ना उनके गले में खराश हो जाता है इतना खराश हो जाता है कि उनके गले में ना छिलने लग जाता है ओके द मसल्स गेट रियली डिस्ट्रॉयड एंड उनके मुंह से क्या निकलने लग जाता है खून निकलने लग जाता है सो वेन एवर द स्पिट देर इज सम ब्लड इन देर स्पिट ओके नेक्स्ट इज इमेसिएशन डिफिकल्ट ब्रीदिंग ओके इमेसिएशन का मतलब मैं बताता हूँ उससे पहले हम समझ लेते हैं कि डिफिकल्ट ब्रीदिंग ओके नाउ अ पर्सन हु इज़ कंटिन्यूसली कफिंग ओके अगर कोई कंटिन्यूसली खांस रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या होगा उसको सांस लेने में तकलीफ होगी ओके okay? और इमेसिएशन का मतलब होता है कि कोई बहुत ज़्यादा पतला हो गया है ओके इफ समन इज हैविंग ट्यूबर क्लॉसिस वो जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा दिस इज ऑल्सो एन सिम्टम ऑफ वॉट ट्यूबर क्लॉसिस ओके नाउ प्रिवेंशन प्रिवेंशन यानी हम इससे कैसे बच सकते हैं सो देर आर वैक्सीन फॉर इट ओके वैक्सीन पहले सबसे पहले तो वैक्सीन लगाना चाहिए 
आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट उसको आइसोलेट कर देना चाहिए उसके लिए अलग से जगह बना देना चाहिए ताकि वो जो है उसकी वजह से अब ये डिजीज किसी और को ना फैले ओके रेगुलर मेडिकेशन लाइक डॉट ओके उनको मेडिकेशन करनी चाहिए ओके okay? सुबह सुबह उठ के योगा वगैरह करना चाहिए उससे उनकी तबीयत जो है वो ठीक हो सकती है नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस दैट इज ऑल्सो नोन एज जॉन्डिस इन कॉमन वर्ड ओके ये उसके पैथोजेंस हैं ओके okay, ये फैलता कैसे है कंटेमिनेटेड वाटर ओके हेपेटाइटिस जॉन्डिस जो है ना जॉन्डिस मलेरिया ये सब जो है रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा कॉमन है व्हाई बिकॉज कंटेमिनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं बाहर का पानी हमने पी लिया ओके okay? उससे भी जॉन्डिस हो सकता है कंटेमिनेटेड यानी गंदा पानी ओके शेयरिंग ऑफ नीडल्स नाउ वॉट डू यू मीन बाई नीडल्स आप समझो सुई लगाने गए आप और आपका फ्रेंड दोनों बीमार है आप दोनों सुई लगाने गए तो बोले कि सर हम लोग जो है uh, चीजें शेयर करते तो इसको जो सुई लगाया है वही मुझे भी लगा दो तो दैट इज नोन एज शेयरिंग ऑफ नीडल्स ओके बिकॉज ऑफ दैट भी आपको हेपेटाइसिस दैट इज ज्वाइंट इज हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओके व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपका समझो के ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और आपने जो है कुछ और uh, कुछ और ग्रुप का जो है ब्लड आपने अपने अंदर डलवा लिए ओके सो दैट इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी हेपेटाइसिस दैट इज ज्वाइंट इज हो जाता है सिम्टम्स क्या है इसके कैसे पता चलेगा कि आपको जो है वो हो गया है हेपेटाइसिस तो फर्स्ट इज एन ए रोगजिया ओके एन ए रोगजिया क्या है ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है ओके okay? सो फर्स्ट वन इज एनोरोगजिया ओके एनोरोगजिया का मतलब होता है खाने पीने में ना बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जो है बंदा जो है सामने वाला खाता ही रहता है ओके okay? उनको भूख भी लग रही है फिर भी वो कंटिन्यूसली क्या करता रहता है खाता रहता है ओके सेकेंड इज येल्लो यूरिन ओके यूरिन जो है वो एकदम ज़्यादा येल्लो हो जाता है ओके नेक्स्ट इज जनरल वीकनेस नॉर्मली वीकनेस तो होगी ही नोशिया वॉमिटिंग ग्रे स्टूल ओके ये सारी चीज़ें जो है वो एक एक ही चीज़ के अंदर आ जाती है वॉमिटिंग वगैरह ग्रे स्टूल यानी मोशन मोशन जो होता है आपको ओके वॉट एवर आप जो एक्सक्रिएट करते हो अपनी बॉडी में से वो जो मोशन होता है वो टोटली totally क्या होता है बिगड़ जाता है चाहे आप जो है यूरिन कर रहे हो या फिर आप स्टूल कर रहे हो ओके okay? नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट वॉट डू यू मीन बाई प्रिवेंशन ट्रीटमेंट इसको ठीक कैसे करेंगे तो सबसे पहले ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर आपको बॉइल्ड पानी पीना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी कंटेमिनेटेड वाटर पी करके बीमार पड़ चुके हो नेक्स्ट इज प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स ओके जो कोरोना में हम लोग कंटिन्यूसली कर रहे हैं गर्म पानी पी रहे हैं और अपना हाथ साफ कर रहे हैं ठीक है ओके नेक्स्ट इज डायसेंट्री ओके डायसेंट्री एक बीमारी है उसके अंदर वो किस चीज़ की वजह से थी ओ हो 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 सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर तो ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मैनी ऑफ यू ऑल मस्ट हैव बिन कंज्यूमिंग कंटेमिनेटेड फूड कंटेमिनेटेड फूड का मतलब होता है कि आप बाहर का कुछ भी खा रहे हो जैसे चाइनीज पकौड़ा हो गया शोरमा हो गया ये सारी चीज़ें आई विल बी रिकमेंडिंग एड के रेनी सीजन में तो ये सब बिल्कुल भी मत खाओ ओके बिकॉज ऑफ द रेनी सीजन बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द फ्लाइज जो भी फ्लाइज होती है ना फ्लाइज जो भी मधु मक्खी ये सारी चीजें जो उड़ती रहती हैं दे कांट बी इन द एटमोसफियर वो बाहर घूम नहीं सकती क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है तो वो क्या होते हैं वो शेल्टर जो है ढूंढती है एंड देन ये सब शेल्टर उनको कहा मिलता है छोटी छोटी दुकानों में घर में तो वॉट एवर फूड विच इज केप्ट आउटसाइड ना उनके ऊपर ये इन्फेक्शियस फ्लाइज जो है वो बैठती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको 110 परसेंट बाहर का खाओगे तो बीमार पड़ोगे ही सो इट इज डायसेंट्री जो होता है वो क्यों होता है बिकॉज ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर ओके सिम्टम्स क्या है वाटरी स्टूल आपको जो है स्टूल जो है प्रॉपर नहीं होगा बिल्कुल ही वाटरी स्टूल होगा पेन्स इन एबडोमेन अब जाहिर सी बात है वाटरी स्टूल हो रहा है तो एबडोमेन में पेन तो होगा पेट में दुखेगा ही ओके प्रिवेंशन क्या कर क्या करना चाहिए हमें ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड अपना फूड जो है वो प्रॉपर स्टोर करके रखना चाहिए उसके ऊपर फ्लाइज नहीं बैठनी चाहिए ओ आर एस कंजम्पन नाउ वॉट डू यू मीन बाई ओ आर एस कंजम्पन आप मेडिकल पे जाओगे तो आपको जो है ओ आर एस के पैकेट्स मिलते हैं जिसको आपको ला के पानी में घोल करके पीना होता है तो डेट इज़ नथिंग बट शुगर एंड सॉल्ट ठीक है दैट इज नथिंग बट शुगर एंड सॉल्ट उसके अंदर सिर्फ शुगर और सॉल्ट रहता है एंड यू सो दैट यू कैन ड्रिंक उसके अंदर थोड़ा सा वो लोग ऑरेंज फ्लेवर नींबू पानी फ्लेवर ये सारे फ्लेवर जो है वो मिला देते हैं ओके दैट इट इट इज नथिंग डिफरेंट ओके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं ओ बोलते हैं नेक्स्ट इज कॉलेरा 
ओके okay, कॉलेरा भी आप लोग ने सुना होगा ये भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है एंड इसके सिम्टम्स क्या है वाटर वॉमिटिंग सीवियर डायरिया ओके आपको डायरिया हो जाएगा सीवियर डायरिया दो तीन दिन तक आपको जो है कुछ भी डाइजेस्ट ही नहीं होगा ओके क्रैम्प्स इन लेग्स लेग्स में आपको क्रैम्प आने लगेगी चमक आने लगेगी तो क्या करना पड़ेगा फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिस ओके आपको गंदी चीज़ें यानी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं खाना है अवॉइडिंग ओपन प्लेसेस फूड जो आप लोग बाहर का खाते हो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा ओके आपको कॉलेरा का वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा विदाउट डेट आप ठीक नहीं हो टाइफॉइड ओके टाइफॉइड इज़ अ वेरी कॉमन डिजीजेज इन दिस टाइम रेनी सीजन में सबसे कॉमन डिजीज़ होता है ये टाइफॉइड ओके क्यों होता है ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से ओके वापस से एनरोजिया वही खाने पीने में तकलीफ हो जाती है हेड एक रैश इन एबडोमेन ओके रैश इन एबडोमेन का मतलब है कि आपके एबडोमेन में आपके पेट के अंदर जो ना रैशेज हो जाते हैं ओके okay? जिसकी वजह से आपका पेट बहुत दुखता है डायसेंट्री यहाँ पे जो हमने पढ़ा ये बीमारी डायरेक्ट इसमें हो जाती है एंड फीवर अप टू हंड्रेड एंड फोर डिग्री सेल्शियस ये भी बहुत कॉमन है आपको फीवर हो जाएगा एक सौ चार डिग्री सेल्शियस ड्रिंकिंग क्लीन वाटर वैक्सीनेशन प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको टाइफॉइड को ठीक करना है तो ओके okay? नाउ नेक्स्ट इज दो टाइप के हम लोग आज डिजीजेस पढ़ लेते हैं इस वीडियो में ओके फर्स्ट इज डेंगू ओके सब इम्पॉर्टेंट डिजीजेज इन प्रेजेंट डे क्यों क्योंकि देखो आप देख सकते हो कि कहीं पर भी अगर पानी जमा हो रहा है ना तो आपको उसको निकाल करके फेंक देना है समझो आपके घर पे पॉट्स है उसके अंदर पानी जमा हो रहा है तो वो दो तीन दिन तक अगर रहेगा ना तो उसके अंदर मच्छर पैदा होने लग जाएंगे और ये मच्छरों की वजह से क्या होता है डेंगू होता है ओके मस्कीटो लेज एग्स इन द वाटर लॉक्ड वाटर लॉक्ड यानी जहाँ पर भी पानी जमा होता है places and thereby their population increases different species of mosquitoes spread different diseases dengue is spread by aids uh, aedes uh, aedes aegypti this disease is caused by den 1 2 virus belongs to this type of फ्लेवी वायरस ओके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये अगर नहीं भी समझा तो कोई बात नहीं बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेंगू जो है वो मॉस्किटोज़ की वजह से फैलता है और मॉस्किटोज जो है वो अपना एग जो है वो लॉक्ड वाटर में जहाँ पर भी पानी जमा होता है गंदा पानी जहाँ जमा हो जाता है उसमें वो अपने एग्स जो है वो ले करने लग जाते हैं और ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं ओके सिम्टम्स क्या है डेंगू के एक्यूट फीवर हल्का सा फीवर आएगा आपको हेड होगा वॉमिटिंग होगा पेन्स इन आई सॉकेट इन एवरी प्रोमिनेंट सिम्टम ओके आपके आईज़ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा अगर आप लाइट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं लाइट को देख ही नहीं पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है ओके डिक्रीज इन प्लेटलेट ओके ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेटलेट काउंट जो है वो कम हो जाता है है ना तो बहुत ज़्यादा होता है वो पंद्रह बीस लाख हमारे होने चाहिए बट वो जो है इतना कम हो जाता है दो लाख चार लाख पे आ जाता है ओके दो से चार लाख पे आ जाता है प्लेटलेट्स कम होने की वजह से फिर आपको जो है पोमोग्रेनेट और ये सारे फ्रूट्स खाने पड़ते हैं ताकि आपके प्लेटलेट्स बढ़े नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू रीजन ऑफ इन्फेक्शन क्या है इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन्स अब पिग्स की वजह से तो होता है पिग्स का मतलब ही स्वाइन का मतलब ही क्या होता है पिग होता है तो पिग की वजह से तो फैले गई लेकिन ह्यूमन्स की वजह से क्यों बिकॉज सम ह्यूमन्स दे ईट पिग ओके तो उनमें जो बीमारी होती है स्वाइन में बीमारी होती है वो तो पिग्स में होती ही है वो ह्यूमन्स में भी जाती है क्योंकि ह्यूमन्स ईट दें वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू स्वेट एंड इन्फेक्टेड पर्सन स्वेट से फैलता है ये पसीने से और जो भी इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा उसके पसीने से ये बीमारी क्या होती है फैलती है सिमिलरली इट इज़ स्प्रेड थ्रू सेक्रेशन ऑफ नोज थ्रोट एंड सलाइवा नोज से थ्रोट से और सलाइवा मुंह में से थूक में से नोज में से और गले में से जो कुछ भी चीज़ें निकलेगी उसकी वजह से आपको स्वाइन फ्लू फैल सकता है सिम्टम्स क्या है इसके डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीद प्रॉपरली सोर थ्रोट यानी उसके गले में जो है दर्द होगा एंड बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा तो आपको ये सारे सिम्टम्स अगर लगते हैं तो स्वाइन फ्लू हो सकता है ओके सो नाउ वी विल बी कंक्लूडिंग यहाँ पे हमने दो टाइप के इन्फेक्शस डिजीजेस पढ़ लिए अब आगे जो है हम आगे टाइप के इन्फेक्शस डिजीजेस पढ़ेंगे ओके okay? तो आई होप स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कुछ भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स